Ja, dat is het mooie aan Pauke, dat uh, ze enorm luid en, en dominant kunnen zijn. Maar ze zijn eigenlijk het mooiste als ze zingen. Het wordt ook wel eens gezien als de hartslag van het orkest. Pauken zijn uh, gemaakt in uh, Ittervoort. Daar zit Adams. Die hebben deze set Pauken uh, samen met de Nederlandse paukeniste Ramon Curves ontwikkeld. Het leuke is dat ze de, de pauk in een uh, Duitse traditie gebouwd hebben. Dus de, eigenlijk de pauk zoals we hem al, al meer dan 100 jaar kennen. Maar daar zijn wat technische snufjes aan toegevoegd en wat wetenschappelijk onderzoekjes gedaan om te kijken wat kunnen we nog beter maken. Daar hoort natuurlijk in zijn totaliteit wel een vijfde pauk bij. De piccolo pauk vult eigenlijk de set perfect aan, want er zijn een aantal hoge tonen die hier niet op zitten, die ik daar wel op kan spelen. Er is genoeg repertoire geschreven waarin die uh, voorkomt, dus uh, nu kan ik eigenlijk al het repertoire wat er is spelen. Precies hetzelfde technisch zit hij in elkaar. Het stemsysteem is precies hetzelfde. De stemschalen zijn precies hetzelfde. Het vel is uiteraard identiek. Dat is natuurlijk fantastisch dat we dat nu compleet hebben. Nou, een instrument is natuurlijk een verlengstuk van iedere musicus. En hoe beter de kwaliteit van zo'n instrument is, hoe meer men ook daarmee kan. Dus uiteindelijk is het ook bepalend voor de klankkwaliteit van het orkest. Eind vorig jaar hebben we Dansen van Galante van Kodali gespeeld, waarin aan het einde een octaaf zit, AA, hoge A, lage A. En de pauken waren eigenlijk twee weken binnen en het was hartstikke fijn om hem al meteen in te kunnen zetten voor die laatste noot. Het is dan weliswaar maar één noot, maar je staat wel voorgeschreven. <tied>